Bienvenidos a mi canal Mujer Analista. Hoy os contaré una maravillosa entrevista de Unur Tuna. Incluso menciona a su sobrina en su entrevista. Si te preguntas sobre el estado del amor, mira mi vídeo hasta el final. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Tu crítica es muy importante para mí, escribe las partes que te gustan o no te gustan en los comentarios. Disfruto ver. Tu aventura actoral comenzó en la escuela primaria, después del Muidat Zencraft Theater, volverá el teatro a formar parte de tu vida. Voy a las obras de teatro de mis amigos, dicen, hagamos teatro, pero el teatro requiere mucho ensayo y disciplina. Al comienzo de la conversación, dije que cuando haces tu mejor esfuerzo, a veces no es posible. Es por eso que formo equipo con mis amigos entre el set y el ensayo, si hay un momento del que no puedo tener suficiente, primero me molesta. En nuestra entrevista anterior, dijiste, no como brócoli, pero puedo comerlo el año que viene, ¿ha habido algún cambio al respecto? ¿Qué cambios ha experimentado en su vida en general? Todavía no como brócoli. Pero ha habido cambios. Lo mejor es vivir estas cosas y verlas como tú y ni siquiera como un cambio. Tu sobrina Zeynep ya ha crecido. Tu relación continúa con la misma calidez. Me alegro cuando escucho las preguntas, es muy lindo que las recuerdes. Zeynep comenzó la escuela. Mi amor por él, no nuestra relación, siempre seguirá siendo el mismo. Suele jugar con mis gatos estos días, risas. No tiene precio liberarlo y mirar. Esta domesticidad podría deberse a que seas un cangrejo. ¿Crees que tu signo del zodiaco refleja tus características? Supongo que estoy empezando a creer eso ahora. Mi ascendente también es cáncer. Es un combo, risas. Ser ama de casa nunca me ha afectado mucho. No me preocupo por lo que me estoy perdiendo. Normalmente prefiero el hogar o la naturaleza. Estar cerca del agua es importante para mí. Dije que estoy emocionado. Supongo que esos me hacen cangrejo. Vi una foto tuya tomada en la cabina en Instagram, la compartiste diciendo el futuro está en el cielo. ¿Estás tomando lecciones de pilotaje o vas a dar una vuelta? Tuve que pilotar un avión para la serie y recibí un breve entrenamiento de los pilotos allí, pero no comencé a usar aviones. Esa foto es de allí y, por supuesto, el futuro está en los cielos. Sé que te gusta escribir, sigues trabajando en el guión. Sigo escribiendo. Por lo general, hay ensayos en estos días, parece que estoy vaciando mi mente solo. Puedo decir que el guión que escribí es sobre una niña pequeña, pero no tengo intención de dar buenas noticias desde aquí por ahora. Observé que viajabas muy bien, mirando tu Instagram, que es lo que más recuerdas y que quieres ver en la primera oportunidad. Cuando la serie está de vacaciones, encuentro la oportunidad de viajar. Intento aprovechar ese periodo. Tengo lugares especiales, por supuesto, pero todavía es difícil distinguirlos. Creo que Paanta Delgada es preciosa, por ejemplo, o Suiza da Abous, me gusta mucho Barcelona como ciudad. ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales? Las redes sociales son una plataforma muy útil, pero pueden dar miedo. Por eso lo uso habitualmente para el flujo de información. Tienes tres gatos y dos perros. Puedes hablar un poco sobre ellos. Son mis compañeros de vida. Tengo responsabilidades para con ellos. Lo más importante es hacerlo con libre albedrío. La mayoría de la gente sabe que amo la naturaleza. Me gusta mucho visitar formaciones naturales, no entre los leilandis cortados. Y por supuesto todos los seres vivos. Por eso mis perros y gatos son como mis hijos. 
Me gustaría interpretar a un niño de la calle obsesivo y solitario, dijiste en nuestra conversación anterior. Te veremos pronto en una película. Las series toman mucho tiempo, cuando llega el verano, lo único en lo que pienso es en purificarme y descansar. Por supuesto, todavía quiero retratar a un personaje así. Ese papel aún no ha llegado, hay guiones que leo, pero en un momento en el que puedo dar mi energía por completo, interpreto el papel en una película que quiero sin pensar en el tamaño del papel. Cuando se le preguntó a un Urtuna sobre su vida amorosa, dijo que no tenía a nadie en su vida. Dijo que cuando encuentre el amor verdadero, no nos lo ocultará. Oun Urtuna nació el 16 de julio de 1988 en Kanapkale. Su madre está jubilada de la oficina del registro de la propiedad y su padre es profesor de matemáticas. Tiene un hermano mayor. Completó su educación universitaria en la Facultad de Economía de la Universidad 9 Eilul. También estudió música artística en el Conservatorio de la Universidad de Ell. Oun Urtuna, que sabe tocar la guitarra, también tiene dos canciones llamadas Akberdi y Usdyu. También tiene cerca de 70 canciones. Oun Urtuna, que mide 1,95 metros de altura, ha jugado voleibol y baloncesto con licencia desde sus años de escuela secundaria. Comenzó a participar en obras de teatro durante sus años de secundaria y bachillerato. Mientras estudiaba en la Universidad de Izmir, trabajó como modelo profesional durante cuatro años. Estudió actuación en Zmir Muidat Zen Art Center. ¿Quién es Oun Urtuna? quien protagonizó la serie de televisión Filinta y se destacó con su historia de amor con Seda Guben. Este hombre realmente se merece lo mejor del amor. Porque es una persona muy guapa y muy amable. Gracias por ver mi vídeo, eres más valioso que cualquier otra cosa. Nos vemos en el próximo vídeo cuídate.